பிரியமானவர்களே கத்தருடைய சபை குறித்து நான் உங்களோடு பேசும்படியாக விரும்புகின்றேன் தேவனுடைய சபை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அநேக காரியங்கள் மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அது மாத்திரமல்ல ஒப்புமைகளாக பல காரியங்களை ஓமைப்படுத்தி சொல்லி அதன் மூலமாகவும் கத்தருடைய சபை குறித்ததான அநேக விபரங்கள் வேத புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவிதமாக கத்தருடைய சபை குறித்து சொல்லும் ஓமையாய் சொல்லும் பொழுது ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒப்பாக சபை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது அதை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் ஒரு ஸ்திரீனுடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய முக்கியமான மூன்று அனுபவங்கள் அது கத்தருடைய சபைக்கு தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்பதை வேதத்தின் வழியாக நாம் தியானித்து ஆசீர்வதிக்கப்பட இருக்கின்றோம் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை முதலாவது வாசிக்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்று இரண்டு நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் ஓசியா தீர்க்க தரிசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய இரு வசனங்கள் ஓசியா இரண்டு பத்தொன்பதும் இருபதும் நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன் நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் என்னை உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன் உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன் நீ கத்தரை அறிந்து கொள்ளுவாய் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருந்து நாம் வாசித்த இந்த அருமையான வசனங்கள் ஒரு காரியத்தை நமக்கு அறிவிக்கின்றது பவுல் சொல்லுகிறார் நான் உங்களை ஒரு கற்புள்ள கன்னிகை போல கிறிஸ்துவுக்காக நியமித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் கர்த்தரும் சொல்லுகிறார் நித்திய விவாகத்துக்கு என்று உன்னை நான் எனக்காக நியமித்து கொள்ளுவேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே இங்கு சபைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற ஒரு முதல் அனுபவம் கன்னிகையின் அனுபவம் ஒரு ஸ்திரீ கன்னிகையின் பருவத்தில் எப்படி வாழ்கின்றாளோ அதுபோல கர்த்தருடைய சபையும் இந்த கன்னிகை என்கிறதான அந்த அனுபவத்தை உடையதாக இருக்க வேண்டும் கன்னிகை என்பவள் அவள் தன்னுடைய வருங்கால கணவருக்காக தன்னை நியமித்து கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம் நியமித்து கொள்ளுதுன்னா நம்ம ஊரில் என்கேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லுகிறோம் நிச்சயத்தார்த்தம் என்று சொல்லுவார்கள் பொதுவாக அப்போ நிச்சயம் செய்து கொள்ளுதல் நியமித்து கொள்ளுதல் அப்போ அந்த கன்னிகை ஒரு கணவ ஒரு மனவாளனுக்காக நியமிக்கப்பட்டவள் என்ற நிலையில் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய சபை உலகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு கன்னிகை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்காக மனவாளனுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுபோல கர்த்தருடைய சபை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலே லூயா இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த கத்தருடைய சபை ஒரு கன்னிகை எப்படி தான் யாருக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேனோ அவருக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வாளோ அதுபோல தன்னை ஆயத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த கன்னிகை என்ற அனுபவத்திலே ரெண்டு காரியங்கள் மிக முக்கியமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நான் ரெண்டே காரியத்தை முக்கிய காரியத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த விஷயத்திலே அங்கே என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் முதலாவது நாம் வாசித்த அதே ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையின் என்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கன்னிகையை போல உங்களை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு உடனே சொல்லுகிறார் சர்ப்பமானது ஏவாளை வஞ்சித்து விட்டது போல கிறிஸ்துவேசுவுக்காய் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற நீங்களும் வஞ்சிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய கரிசனை என்னுடைய பயமாக இருக்கிறது என்று பவுல் கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு கன்னிகை நியமிக்கப்பட்ட நபருக்கு உண்மை உள்ளவளா இருக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த உண்மையிலிருந்து அவள் தவறிவிடக்கூடாது என்பது அவளுக்கு அவசியம் அல்லா ஒரு நபருக்கு அவள் நியமிக்கப்பட்டு விட்டாள் என்று சொல்லும் பொழுது அப்புறம் அவளிடத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் உண்மை 
உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த நபருக்கு அவள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் சபை கிறிஸ்துவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கூட்டமா இருக்கின்ற காரணத்தினாலே சபை கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது பவுல் சொல்லுகிறார் உங்களை நடத்துகிற நான் பயப்படுகிறேன் எதற்கு பயப்படுகிறேன் என்றால் உங்கள் மனது கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை என்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் உங்களை குறித்து பயந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து அவர் கீழே சொல்லி வரும் பொழுது அங்கே குறிப்பாக அந்த பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து கவனியுங்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் எனவே இங்கே தொடர்ந்து அவர் பேசும் பொழுது நாம் வாசித்த அந்த மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து இந்த பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லும் பொழுது தன்னை குறித்து அவர் சொல்லி கொண்டே வர்றார் தன்னுடைய அப்போஸ்தல ஊழியம் எப்படிப்பட்டது இவ்வளவு உண்மையாக ஊழியம் செய்தார் என்பதை சொல்லிவிட்டு கீழே நான் வாசித்த வசனங்களில் சொல்லுகிறார் இந்த கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் என்று ஒரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த கள்ள அப்போஸ்தலர்களும் கபடமுள்ள வேலையாட்களும் தான் கர்த்தருடைய சபையை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மை நின்று சத்தியத்தினின்று பலி விலக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட போராட்டம் உங்களுக்கும் வந்திருக்கிறது எனவே இந்த விஷயத்தில் கன்னிகையாகிய சபையே நீ கர்த்தருடைய உண்மையிலிருந்து நீ விலகிவிடக் கூடாது அலலுயா இந்த விஷயத்திலே தெய்வ மக்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எந்த காலமும் இல்லாத படிக்கு இந்த காலத்திலே அதிகமான பிரசங்களை நாம் கேட்கவும் அதிகமான உபதேசங்களை கேட்கவும் வாய்ப்புகள் பெருகி இருக்கின்றது பத்திரிகைகளை எடுத்துக்கொண்டால் கிறிஸ்தவ பத்திரிகைகளுடைய எண்ணிக்கைகள் கணக்கில் அடங்காதவைகள் கிறிஸ்தவ சேனல்கள் கணக்கில் அடங்காதவைகள் கிறிஸ்தவ சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்படுகிற தேவ செய்திகள் எண்ணி முடியாது அவ்வளவு தூரம் இன்றைக்கு நிறைந்திருக்கின்றது ஆனால் நிறைந்திருப்பது ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் மறுபக்கம் அவைகளில் எத்தனை உண்மையானவைகள் தெளிவாய் வேதத்தை கலப்பில்லாமல் போதிக்கிற அந்த செய்திகள் எத்தனை புரோக்ராமிலே வெளிவருகின்றது அல்லது எத்தனை பத்திரிகைகளிலே அப்படிப்பட்ட செய்திகள் வருகின்றன இவைகளை குறித்து கர்த்தற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற கன்னிகையாகிய சபை கவனமாக இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று நாம் நினைத்து எல்லாவற்றையும் வாசிக்கவும் அவைகளை அப்படியே எடுத்து கொள்ளவும் அல்லது எல்லா செய்திகளை காது கொடுத்து கேட்டு அங்கே சொல்லப்படுறதெல்லாம் நம்முடைய உள்ளத்திலே எடுத்துக்கொள்ளவும் செய்தோம் என்றால் நாம் கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மையிலிருந்து நாம் தள்ளப்படுகின்ற அல்லது விலகி போகின்ற குழம்பி போகின்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் எனவே அன்பானவர்களே இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவுக்காய் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற கன்னிகையின் அனுபவத்தில் இருக்கிற கர்த்தருடைய சபை கிறிஸ்து நமக்கு தந்ததான பரிசுத்த வேதத்தை தெளிவுற வாசித்தறிந்து அந்த கிறிஸ்து தந்த உபதேசத்தை ஒழுங்குகளை அவருடைய போதனைகளை சரியாக அறிந்து அவைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஹலிலூயா நாம் கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மையிலிருந்து வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது காரணம் சாத்தான் பாம்பின் வேஷத்திலே வந்தால் நாம் புரிந்து கொள்வோம் அல்லது வேறொரு வேஷத்திலே அவனுடைய ஊழியக்காரர்களை அவன் அனுப்பினான் என்றால் ஓ இவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்வோம் ஆனால் சாத்தான் எப்படி செய்வானா அவன் இப்படி அவனுடைய ஒரிஜினல் வேஷத்திலே வரமாட்டான் அவன் தேவ ஊழியர்கள் உண்மையான ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய வேஷத்திலே அவன் வருவான் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தான் அவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் தரித்து கொள்வார்கள் வித்தியாசமே தெரியாது இன்னும் அதிகமாய் நீங்கள் பார்த்தால் அவர்கள் அதிக தெய்வீகத்தை பேசுவார்கள் அதிகமாய் அவர்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பேசுவது போல இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக தெரியும் நார்மலுக்கு அதிகமாகவே இருப்பார்கள் அப்பொழுதே நமக்கு கொஞ்சம் தட்ட வேண்டும் இது என்ன விஷயம் ஏன் இவர் இப்படி பேசுகிறார் என்று சொல்லி நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவர் கொடுக்கிற தேவ செய்திகளும் 
இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் உள்ளதா என்பதை நாம் கட்டாயம் கவனித்து அறிய வேண்டும் இன்றைக்கு பலரும் அப்படி சிதறி போகின்ற அனுபவங்களில் இருக்கிறார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சில காரியங்களை அதாவது உலகம் உலகத்தில் உள்ள ஆசை இச்சைகள் இவைகளை கர்த்தர் நம்மை விட்டு விலக்கி நாம் வாழ வேண்டும் என்று திட்டமாய் போதித்திருக்கிறார் நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல என்பதை தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் உலகத்தில் உள்ள ஆசை இச்சைகளை பின்பற்றி போகக்கூடாது என்று கர்த்தர் மிக கண்டிப்பாய் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இப்படி அதிக ஆவிக்குரிய விஷயங்களை பேசுகிறவர்கள் கடைசியில எங்க போகிறார்கள் என்று சொன்னால் உலகத்துக்கு நேராக கர்த்தர் எதை விட சொல்லுகிறாரோ அதை மக்கள் கையில் எடுக்கிறதுக்கு இவர்கள் வழி கோலுகின்றார்கள் இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவைகள் வஞ்சனையான காரியங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பலரும் அப்பட்டமாய் அவைகளை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் ஐயா உலக ஆடம்பரத்தை வருத்து கிறிஸ்து நமக்கு காட்டின தூய்மையின் பாதையில் எளிமையின் பாதையில் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அநேகருக்கு அது வேடிக்கை பொருளாக மாறிவிட்டது அவள் சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் அனுபவிக்க தெரியாதவர்கள் இவர்கள் வேத இவர்கள் வந்து சரியாக வேதம் படிக்கவில்லை என்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நகைகள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு கர்த்தருக்காக என்று சொல்லி ஒரு எளிமையின் கோலத்திலே வாழுகிற சிலரை பார்த்து சிலர் சொல்லுகிறது இவர்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜுக்குள்ள இருக்கிறார்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் ஆவிக்குரிய கட்டுக்குள் இருக்கிறார்களாம் அதனால் தான் இவர்கள் நகைகள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு கிறிஸ்துவுக்காய் வாழுகிறார்கள் என்று வேடிக்கையாய் சொல்லுகிறார்கள் சரி நாம் இவைகளை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் சண்டை பிடிக்க போகிறது இல்லை ஆனால் கர்த்தருடைய சபை காரியங்களை அறிந்து உண்மையாக நிலை நிற்க வேண்டும் அலே லூயா எனவே தான் உங்களுக்கு நான் இதை தெளிவாக சொல்லுகின்றேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மாட்டுத் தொழுவத்தை தெரிந்து கொண்டார் அவர் படுத்திருப்பதற்காக புல்லனையை தெரிந்து கொண்டார் ஏரோதுடைய மினுக்கு வஸ்திரத்தையோ அவர் தெரிந்து கொள்ளாதபடி அவர் ஒரு கந்தல் வஸ்திரத்தை தெரிந்து கொண்டார் இதெல்லாம் அவர் ஏன் செய்ய வேண்டும் பரலோகத்திலே பொண்ணுக்கு குறைவா வெள்ளிக்கு குறைவா அல்லது எதுக்கு குறைவு பரலோகத்திலே அந்த மகிமையான தேவனுடைய குமாரன் இந்த உலகத்தில் வந்து ஏனையா கந்தல் வஸ்திரம் தரித்து படுத்திருக்க வேண்டும் ஏன் அவருக்கு ஒரு பஞ்சிமத்தைக்கு அவருக்கு தகுதி இல்லையா பஞ்சிமத்தையில் படுக்க அவர் ஏன் புல்லனையை தெரிந்து கொண்டு படுத்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஆடம்பரத்தில் திகழ்த்த திளைத்து ஆடம்பரத்தினால் மனிதன் அழிந்து போகக்கூடாது என்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு காட்டின ஒரு முன்மாதிரியின் வாழ்க்கை அலை லூயா இவைகளை புரிந்து கொள்ள தெரியாமல் இன்றைக்கு அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள் இப்படியே அதிகமான ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அவரிடத்தில் இருக்கிறது போல காட்டிக்கொண்டு அவரிடத்தில் அதிக தேவ வல்லமை இருக்கிறது போல காட்டிக்கொண்டு தேவனோடு அதிகம் உறவிலே தேவனோடு நெருங்கி அவர்கள் உலாவுகிறதும் உறவாடுகிறதும் போல அவர்கள் காட்டிக்கொண்டு கடைசியிலே மக்களை உலக மாய்கைக்குள் இழுத்து செல்லுகிறார்கள் இந்த வஞ்சனைகளுக்கு நாம் விலகி நிற்க வேண்டும் அலையிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே ஆடம்பரத்தை யார் அள்ளி தர வருகிறார்களோ அவர்கள் இயேசுவின் ஊழியக்காரர்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு ஒரு நாளும் ஆடம்பரத்தை ஆதரிக்கவில்லை அவருடைய சுவிசேஷ புத்தகங்களை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் நிருபங்களை எடுத்து அவருடைய அப்போஸ்தலர்களுடைய வார்த்தைகளை வாசித்து பாருங்கள் ஆடம்பரத்துக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள் ஆடம்பரத்தை எதிர்த்து சாடினார்கள் அதுதான் கிறிஸ்து மார்க்கம் ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்து மார்க்கம் கிறிஸ்துவனுடைய உண்மையை விட்டு விலகி போக செய்யும்படியாக இப்படிப்பட்ட கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் பெருகி இருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட செய்திகளுக்கு செவி சாய்த்து நீங்கள் ஏற்கனவே கொண்டிருக்கிற நல்ல தீர்மானங்களை விட்டுவிடாதிருங்கள் நல்ல தீர்மானங்களில் நீங்கள் அசைந்து போகாதிருங்கள் வாலிபர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் கவனம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை பின்பற்றினால் நாம் ஒரு நாள் சோரம் போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் தான் நமக்கு வந்து சேரும் அதுபோல மேடையில் நின்று ஊழியக்காரர்கள் பேசுகிறார்கள் காதலிப்பது தவறல்ல நீ காதலித்து கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உனக்கு வரப்போகிற அந்த நபரை நீ புரிந்து கொண்டு நீ அவரோடு வாழ முடியும் என்று பேசுகிறார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வேதத்தில் எங்கிருந்தாகில் அவர்கள் ஆதாரம் காட்ட முடியுமா காதலிப்பதனால் வருகிற பயங்கரமான பின்விளைவுகள் மோசமான காரியங்கள் குடும்பங்கள் கண்ணியதையும் பேசி கர்த்தருடைய சபையை மோசப்படுத்துவதற்காக எழும்பி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இப்படிப்பட்ட தொலைக்காட்சி பிரசங்கிமா இருக்கும் ஆடம்பர பிரசங்கிமா இருக்கும் அனைத்து தேவ மக்களும் எச்சரிப்பா இருக்க வேண்டும் அலேலுயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே இதுதான் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கள்ளா இவர்கள் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை 
தரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் நீதியின் ஊழியக்காரனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டால் நாமே மயங்கி விடுவோம் அவருடைய பேச்சுகளை கேட்டால் நாம் மயங்கியே விடுவோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வருகிறது ஏனென்றால் சாத்தான் மிக நூதனமான போராட்டங்களை கத்தோடைய சபைக்கு உருவாக்கி கன்னிகையான சபை இன்றைக்கு மற்ற பல போதனைகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி உலகத்தை தனக்கு எடுத்துக் கொள்ளுகிற நிலைமைக்கு போகிறது ஒன்றில் சிலுவை இல்லாவிட்டால் உலகம் அலை லூயா அதுதான் மிக முக்கியம் சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்போறவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சொல்லுங்கள் பைத்தியமா இருக்கும் இன்றைக்கு சிலுவை பற்றின உபதேசத்தை பேசினால் கிறிஸ்து நிமித்தம் வருகிற பாடுகளை குறித்து பேசினால் கிறிஸ்து நிமித்தம் இழக்க வேண்டிய அனுபவங்கள் சிலுவை பற்றி பேசினால் அது பரிகாசமும் பைத்தியமாய் பலருக்கு தோன்றுகிறது எனவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் பெருகி இருக்கிற இந்த நாட்களிலே மிக கவனமாக இருங்கள் இன்றைக்கு அநேகர் வர வேண்டிய பைபிள் ஸ்டடிக்கு வரமாட்டார்கள் அங்கு வந்து உண்மையாய் கலப்பில்லாமல் வேதத்தை போதிக்கிற இடத்துல கேட்க மாட்டாங்க ஆனா மணிக்கணக்காக இருந்து வேற காரியங்களை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இதனால் தான் உங்கள் விசுவாசங்கள் மழுங்கி போகிறது நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிற்க முடியாமல் போகிற காரணமே தான் பரிசுத்த ஜீவியத்தில் நிலை நிற்க முடியாமல் போகிறது உங்கள் வாழ்வில் இருக்கிற தடுமாற்றங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் இந்த தடுமாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது ஏன் பரிசுத்த ஜீவியத்தில் உங்களுக்கு நிற்க முடியல ஏன் விசுவாச பாதையில் நிற்க முடியல ஏன் உண்மையான தெய்வீக காரியங்களில் எடுத்த தீர்மானங்களில் நிற்க முடியல இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் எனவே கிறிஸ்துவின் கன்னி கிறிஸ்துவின் மனவாட்டிக்காக நியமிக்கப்பட்ட கன்னிகையாகிய சபை கண்டிப்பாக கிறிஸ்து என்கிற ஒரே புருஷனுக்கு உண்மை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் அலிலுயா அலிலுயா எனவே அன்பானவர்களை இந்த காரியத்தை சரிபடுத்திக் கொள்வோம் இரண்டாவது கிறிஸ்துவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கன்னிகை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பிரியமாக நடக்க வேண்டும் ரெண்டு காரியம் ஒன்று கன்னிகை தனக்கு தன் தான் யாருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாளோ அவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அந்த உண்மை அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது அந்த நபருக்கு பிரியம் உண்டாக இவள் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இனி தன் பிரியத்துக்கு வாழ வேண்டும் என்று இவள் நினைத்தால் அவரோடு வாழ்வது கடினம் கத்தருக்கு சோதரம் அப்ப அவர் கைபிடிக்க போகிறார் அவரோடு வாழப் போகிறேன் அப்படி என்றால் கண்டிப்பாக அவருடைய விருப்பம் என்ன அவ அவருக்கு ஏற்றபடி அவருடைய பிரியம் என்ன என்று கண்டுபிடித்து அவருக்கு பிரியமாக நடக்கணும் இது கல்யாணமாக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் இது மிக முக்கியமான விஷயம்தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது போல ஒரு புருஷன் என்பவனை ஒரு மனைவிக்கு தலையாக வேதம் தந்திருக்கும் பொழுது அந்த புருஷனோடு வாழ்க்கை பட போகிறதுக்கு ஆயத்தமாகிற நீ கட்டாயம் அந்த புருஷனுடைய பிரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய அந்த வாழ்வின் க வாழ்விலே நீ உன் வாழ்க்கையை கலந்து விட வேண்டும் அது அல்லாமல் கல்யாணம் ஆன பிறகும் ரெண்டு வாழ்க்கையும் ஒரு செப்பரேட் என்டிட்டியாகவே போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரே வீட்டுக்குள் வாழுகிறார்கள் ஒரே சாப்பாடு சாப்பிடுவார்கள் ஒன்றாக இருப்பார்கள் ஆனால் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காதபடிக்கு அப்படியே போய் கொண்டிருக்கிறது இது இந்த காலத்தினுடைய மிக மோசமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அவர்கள் எப்பொழுதும் என்ன நினைக்கிறார்கள் என் எத்தனை காலம் இந்த குடும்பம் நிற்குமோ தெரியல நிற்காவிட்டாலும் நான் என் சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையை எடுத்து அதன் வழியிலே அந்த குடும்பம் போகிறது ரெண்டும் ரயில்வே ட்ராக்கு மாதிரி ரெண்டு பேரலல் இது ஒன்றும் சேராது ரெண்டும் போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டும் இது மாதிரி இருக்கிறது வாழ்க்கை அது சரியல்ல வேதம் சொல்லுகிற வாழ்க்கை அது அல்ல வேதம் சொல்லுகிற வாழ்க்கை என்னவென்றால் புருஷன் ஒரு திராட்சை செடியாகவும் மனைவி அந்த செடியில் ஒட்டப்பட்ட கொடியாகவும் இருக்க வேண்டும் ரெண்டும் ரெண்டு செடிகளாக இருந்து நாங்கள் கோபரேட் பண்ணுகிறோம் ஒத்துழைக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறது குடும்ப வாழ்க்கை அல்ல ஒன்று செடி அடுத்தது அதில் ஒட்டப்பட்ட கொடி அப்போ ஒரே ஒரு அறிமுகம்தான் அந்த அந்த குடும்பத்துக்கு உண்டு ரெண்டு அறிமுகம் கிடையாது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவியானவள் புருஷனுக்கு பிரமாணத்தினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறாள் அவன் தலை என்று கர்த்தர் சொன்னால் நீ சரீரம் சரீரம் அந்த தலையில் ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவன் செடி என்று கர்த்தர் சொன்னார் நீ கொடி என்று சொன்னார் எனவே கொடி அந்த செடியிலே ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்படி வேத புஸ்தகத்தில் எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுதும் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒரு கணவனுக்கு ஒருத்தி அவர் நியமிக்கப்பட்டு விட்டாள் என்றால் உடனே அவள் அந்த கணவனுடைய காரியங்களை அறியும் பொழுது அதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கைப்பிடிக்கிற வேளையிலே முழுமையாய் தன்னை அப்படியே அந்த கணவனுக்கு அவள் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி அவள் அந்த கணவனோடு இணைந்து வாழ கற்றுக்கொள்வாள் என்றால் அந்த குடும்பத்தில் எந்த கஷ்டமும் ஒரு நாளும் வரப்போகிறது இல்லை இதுதான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற அழகிய குடும்பம் 
இதை மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இதற்கு விரோதமாகவும் எத்தனை உபதேசங்கள் இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் உள்ள வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் தகுந்தா போல மக்களுடைய மனப்போக்கு தகுந்தா போல வசனங்களை மாற்றி மாற்றி அமைக்கிறார்கள் மாற்றி மாற்றி அவர்களை இங்கிருந்து ஒண்ணு அங்கிருந்து ஒண்ணு பொறுக்கி பாசிமால கொத்தது போல தங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு உபதேசங்களை கொடுத்து வழங்குகிறார்கள் அப்படி நாம் செய்யக்கூடாது வேதத்தினுடைய தாற்பயம் உட்கருத்து என்ன என்பதை பரிசுத்தாவியின் தெளிவோடு நாம் புரிந்து கொண்டு அதன் வழியிலே நாம் நடக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கர்த்தருடைய பரலு ராஜ்யத்திலே போய் சேர முடியும் அல்லே இந்த விஷயத்தில் மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை நினைப்பூட்டுகிறேன் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே அல்லாமல் வேறொருவனும் பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று இயேசு சொன்னார் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே சொன்னார் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இதன்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷன் என்று இயேசு சொன்னார் ஹலே லூயா எனவே அப்போ இங்கே சொல்லுகிறார் பிதாவின் சித்தத்தை அறிய வேண்டும் என் வார்த்தைகளை நீ படித்தறிந்து அதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீ என் சித்தம் செய்ய முடியும் ஹலே லூயா என்னை அனுப்பின பிதாவினுடைய சித்தம் செய்யும்படிதான் நான் வந்திருக்கிறேன் எனவே பிதாவின் சித்தத்தை சபை அறிய வேண்டும் சபை எப்படி பிதாவின் சித்தத்தை அறியும் அது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகள் மூலமாக சபையானது பிதாவின் சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே நாம் கர்த்தற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் எனவே யாரோ ஏதோ சொன்னார்கள் அலசடிப்பட்டு போயிடக்கூடாது அந்த எந்த கர்த்தற்காய் நியமிக்கப்பட்டோமோ அந்த கர்த்தரை மத்திய ஆகாயத்திலே நாம் கரம் பிடிக்க வேண்டும் அலே லூயா அது மட்டும் அந்த உண்மையை காத்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும் நமக்கு ஆயத்தமாகிற பீரியட் அந்த ஆயத்தமாகிற வேளையிலே வசனத்தை படித்து அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதில் கவனம் செலுத்தி பரிசுத்த ஆவியானுடைய முழு ஒத்தாசையோடு கூட பரிசுத்த வசனத்தின் விளக்கங்களை அறிந்து அதிலே தேவ சித்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களை வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசியுங்கள் காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமான பிள்ளைகளாய் மாறணும் நம்ம எல்லாரும் தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் கிறிஸ்து எப்படி தேவனுக்கு தன்னை சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதுபோல நாம் நம்மை கிறிஸ்துவுக்கு சுகந்த வாசனையும் காணிக்கையுமா என்ன செய்யணும் ஒப்பு கொடுக்கணும் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி அதுதான் சொன்னேன் ஒரு மணவாளி தன் மணவாளனுக்கு தன்னை அப்படியே ஒப்பு கொடுக்கணும் தன்னை முற்றிலும் கையளிக்க வேண்டும் அதுபோல சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை முழுவதும் ஒப்பு கொடுக்கணும் சபை என்று சொல்லும் பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் சபை எனவே நம் ஒவ்வொருடைய தனி வாழ்க்கையிலும் கிறிஸ்துவின் சித்தத்துக்கும் கிறிஸ்துவின் விருப்பத்துக்கும் நடப்பேன் கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமுண்டாக நான் நடப்பேன் அதன் மூலம் தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளை என்ற சாட்சி பெறுவேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு நல்ல அர்ப்பணிப்பு நம்முடைய உள்ளத்தில் வர வேண்டும் நான் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும் அலே கிறிஸ்து வசனத்தில் என்ன சொல்லி அதை நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வாழணும் சிலருடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே கொஞ்சம் உலகத்துக்காக வாழணும் என்கிற உலக ஆசை வருகிறது படியினாலதான் அந்த இடத்தை தான் இந்த கள்ளா போஸ்தலர்கள் போன்றவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் சாத்தான் அவர்கள் பின்னணியில் இருந்து இவைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் வஞ்சிக்கிற சாத்தான் சிலருக்கு அது தெரியவில்லை தாங்கள் சாத்தானுடைய வஞ்சகத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கே புரிகிறது இல்லை அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாங்கள் உண்மையிலே தெய்வீகத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் மற்றவங்கெல்லாம் தெய்வீகத்துக்குள்ளே இல்லைன்னு நினச்சி தங்களை ஏமாற்றி கொண்டு தான் அவள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் ஒரு பெரிய வஞ்சகத்துக்குள் இருக்கிறார்கள் அவள் மற்றவர்களை வஞ்சகத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நடத்தி கொண்டே இருக்கிறாங்க இது பின்னணியில் இருக்கிறது இந்த வஞ்சிக்கிற வலு சர்ப்பமாகிய சாத்தானுடைய பயங்கரமான தந்திரம் இதுதான் கிரிய செய்கிறது எனவே நாம் எப்பொழுதுமே உலகத்துக்கு பிரிய நமக்கு பிரியமாக என்ற நிலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இந்த வஞ்சகத்தில் விழுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தை சரி செய்து கிறிஸ்துவுக்கு பிரியம் உண்டாக வாழணும் அவரை அனுப்பின பிதாவுக்கு பிரியமாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருமானால் நிச்சயம் தவறி போக மாட்டோம் அலை லூயா நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்கள் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தீர்மானங்கள் இது எதன் அடிப்படையில் எடுக்கிறீர்கள் இது எனக்கு இஷ்டம் என்று எடுக்கிறேன் அப்போ அங்கே ஆபத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் 
இது உலகத்தில் எல்லாரும் இப்படி தான் இருக்கான் அவனை பாரு அவன் இப்படி தான் இருக்கான் இவ்வளவு பாரு இவா இப்படி தான் இருக்கா அவங்க எல்லாம் அப்படி இருக்காங்க அதனால நானும் அப்படி இருக்கணும் உலகத்துக்காக நீ தீர்மானம் எடுக்கிறாய் அங்கதான் ஆபத்து வருகிறது இதுக்கு பதிலாக கிறிஸ்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் வசனம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது அதனால நான் இப்படி செய்ய போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கரெக்ட் அதை கத்தர் கனம் பண்ணுவார் அலையா இப்ப பேசிக்கா உங்க உள்ளம் எதுக்கு நேரா இன்கிளைண்டாக இருக்கிறது எதுக்கு நேரா பற்றுதலா போய் கொண்டு இருக்கிறது என்பது நீங்களே முதல்ல உட்கார்ந்து ஆராய்ந்து பாருங்க நீங்க சமீபத்தில் எடுத்த சில தீர்மானங்களை உங்கள் மனதில் கொண்டு வாருங்கள் கொண்டு வந்து அது எந்த அடிப்படையில் அந்த தீர்மானம் எடுத்தீர்கள் என் இஷ்டத்துக்காக எடுத்தனா இல்ல உலகத்துக்கா உலகத்துக்காக நாலு பேர் அப்படி இருக்காங்க இல்லையா அதனால நானும் அப்படி இருக்கிறேன் அதான் உலகத்துக்காக எடுக்கிற தீர்மானம் இப்படி உலகத்துக்காக தீர்மானம் எடுக்க சரி என் இஷ்டப்படி தீர்மானம் எடுத்தாலும் சரி நான் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியா மாற முடியாது அல்லா நான் கிறிஸ்துவுடைய விருப்பத்துக்கு என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லுகிற பிள்ளைகள் தான் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி கூட்டத்தில் சேர முடியும் எனவே அன்பானவர்களே செக் பண்ணுங்க நீங்க கிறிஸ்துவின் விருப்பத்தின்படி நடந்தா உங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார் உங்களை தேவ அன்பினாலே நிரப்புவார் விசுவாசத்தை தருவார் எல்லா சந்தோஷத்தை ஆவிக்குரிய சந்தோஷம் சமாதானத்தை உங்களுக்கு நிறைவாய் தருவார் நல்ல ஒரு சாட்சிகளாக நீங்க பிரகாசிக்க முடியும் ஆனால் உலகத்தின் விருப்பத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க சொந்த விருப்பத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களை கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஏன்னா அவர் உங்க மேல அன்பா இருந்தாலும் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் உலகத்தை நாடி நாடி போனீங்கன்னா யாருக்கு பிரியமா இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஆளுக்கு நியமிக்கப்பட்டாச்சு நியமிக்கப்பட்ட பிறகு இன்னொரு ஆளு மேல இவா பிரியமா இருக்கிறான்னா அந்த ஆள் அவளை ஏற்றுக்கொள்வாரா கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் அதே மாதிரிதான் கிறிஸ்துவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பிறகு நம்முடைய உள்ளத்தை அவர் பார்க்கிறார் முழுவதும் உலகத்துக்கு மேல ஆசை உலகத்துக்கு மேல ஆசைன்னா கர்த்தர் பாப்பா நீ உலகத்துல இரு உலகத்துக்காக வாழ்ந்துட்டு போ நீ எதுக்கு என் பேரை சொல்லுகிற ஏன் எனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நீ பேசுகிற என்று சொல்லி ஒரு நாள் விட்டுருவார் அலை லூயா எனவே நாம் ரொம்ப எச்சரிப்பா இருக்க வேண்டும் உலகத்தோடு நான் கை கை கோர்த்து விட்டு இங்கேயும் ஒரு கை கோர்த்தேன்னா அது நிலைமை நீங்க புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஒரு கணவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டாச்சு இங்கேயும் ஒரு கையை பிடிச்சுக்கிடுவேன் வேற ஒரு ஆளையும் கை பிடிச்சுக்குவேன்னா அது எவ்வளவு மோசமான காரியம் அதே மாதிரி தான் கர்த்தரா உலகமா கர்த்தரா உலகமா அலே லூயா பைபிள் முழுசும் நீங்க படிச்சு பாருங்க எல்லாத்துலயும் இதுதான் சொல்லியிருக்கு நேற்றுக்கு நான் இந்த ரெண்டு நாளாகமும் ஒன்று ராஜா ரெண்டு ராஜாக்கள் இந்த பகுதிகளை கொஞ்சம் நான் படித்து கொண்டிருந்தேன் பார்த்தா தான் வருது யூதாவின் தோல்வி அதை குறித்து நான் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்க என்ன வருது யூதாவுக்கு ஏன் தோல்வி வருதுன்னு கேட்டா அந்த ராஜாக்கள் செய்த வேலை ராஜாக்கள் செய்த வேலையினால பயங்கரமான தோல்வி வருது அந்த தோல்விக்கு காரணங்களை நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா என்ன வருது நீ கர்த்தர் கர்த்தரோட நிக்கல நீ அவனோட சம்பந்தங்கள் அந்த இவனோட சம்பந்தங்கள் அந்த நீ கர்த்தரை விட்டுட்ட இதுதான் சொல்றார் அங்க போனா அதனால அவனுடைய நரகலான விக்கிரகத்தை இங்க நீ கொண்டு வந்த இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நான் அவனுக்கு எச்சரித்தேன் என் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்புனேன் என் தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்புனேன் நீ செவி கொடுக்கல எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்கல அதனால இனி நான் உனக்கு இறங்க மாட்டேன் இறங்க மாட்டேன்னு சொல்லுகிறார் அப்படித்தான் யூதா அழிந்தது இஸ்ரவேல் அப்படித்தான் அழிந்தது எனவே அன்பானவர்களே கர்த்தருக்கு என்று சொல்லும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு என்று தான் நிற்க வேண்டும் அல்லா ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாச்சுன்னா அதுல அதன்படி நிற்கணும் கர்த்தரும் வேணும் இந்த பாக்கெட்ல கொஞ்சம் உலகத்தையும் நான் அள்ளி போட்டுக்குவேன் அந்த பாக்கெட்ல கொஞ்சம் உலகத்தையும் அள்ளி போட்டுக்குவேன்னா நீ உலக சேற்றிலே இறப்பான்னு விட்டுறக்கூடாது அதுக்குதான் நான் எச்சரிப்பா சொல்லுகிறேன் அல்ல இல்லையா ஸ்தோத்திரம் உலகத்திலே பெருசா தெரியும் பண ஆசை பொருள் ஆசை பதவி ஆசைகள் ஆடம்பர மோகங்கள் இவைகளெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயிக்கும்படி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் பிரைஸ் இவைகளுக்கு நாம் அடிமையா போகக்கூடாது இவைகளை அள்ளி போட்டு கொண்டு நாம் வாழக்கூடாது படிப்படியாய் அவைகளை வென்று எழும்ப வேண்டும் இயேசு சொன்னார் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறவர்கள் தான் கிறிஸ்துவோடு பறக்க முடியும் அல்லா ஸ்தோத்திரம் கார் ஓடுது ஹை ஸ்பீடா ஓடினாலும் அது இந்த உலகத்துல பூமியோட டச்சில தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிதானே அதுக்கு டயர் எப்பொழுதும் எங்கதான் இருக்கும் பூமியிலேயே தான் இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் ஏரோப்ளைனை பாருங்க அதை விடுங்க ராக்கெட்டை பாருங்க அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா ஏறி போகுது பாருங்க உலகத்தினுடைய புவி ஈர்ப்பு விசையை அது ஜெயித்து அது என்ன பண்ணுது ஏறி போகுது அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அது ஏறி போகுது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே மாதிரி இருக்கணும் கத்தோடைய பிள்ளைகள் அல்ல இல்லையா இந்த உலகம் ரொம்ப பயங்கரமா இழுக்கும் இழுக்கும் இழுத்து கொண்டே இருக்கும் இவ்வளவு வல்லமை உள்ள ராக்கெட்டை கூட கொஞ்சம் ஒரு
கொஞ்சம் திசை மாறினா போதும் அப்படியே அது போகிற ஸ்பீடுக்கு கொஞ்சம் திசை மாறுறது அப்படியே என்ன செய்திரும் அடித்து கொண்டு அதை எங்கேயோ கொண்டு தள்ளிடுது எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நாம் ஹலிலூயா நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசிக்கிற நாம் மார்க்கம் தப்பி விடக்கூடாது பிரைஸ் அல்லாட் திசை மாறி செல்லும் நட்சத்திரங்களாக நாம் மாறிவிடக்கூடாது மார்க்கம் தப்பி அலைகின்ற நட்சத்திரங்களாய் மாறிவிடக்கூடாது நம்ம நல்ல பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார் வல்லமையை தந்திருக்கிறார் வரங்களை தந்திருக்கிறார்னு சொன்னா திசை மாறிடக்கூடாது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆகவே இவைகளுக்கு தான் கன்னிகையின் அனுபவத்தில் தன்னை கற்புள்ள கன்னிகையாக கர்த்தருடைய சபையானது கிறிஸ்துவுக்காக தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் அலேலுயா லேலுயா சரி இந்த அனுபவத்தில் இருக்கும் பொழுது அடுத்த அனுபவத்துக்குள் அவள் வருகிறாள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் சொல்லாள் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்து கொண்டு மனவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கணிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும் அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவருடைய கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கதவும் அடைக்கப்பட்டது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நமக்கு தெரிந்த சம்பவம் தான் அதனாலதான் ரெண்டே வசனம் வாசித்தேன் பத்து கன்னிகைகள் மனவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக ஆயத்தமானார்கள் கடைசி வசனத்தில் பார்க்குறோம் வாஸ்து வசனத்தில் கேட்டோம் மனவாளன் வந்தார் ஒரு குரூப் எண்ணெய் வாங்க போயிருந்தார்கள் மற்ற ஐந்து கன்னிகைகள் ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள் மனவாளனோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் பத்து கன்னிகைகளில் ஐந்து பேர் தான் மனவாட்டி ஸ்தானத்தில் வந்தார்கள் மற்ற ஐந்து பேர் மனவாட்டி ஸ்தானத்தை பெறவில்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பத்து பேரும் கர்த்தராகிய மனவாளனுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஆனால் ஐந்து பேர் தான் அவரை கரம் பிடித்தார்கள் மனவாட்டி என்கிற மனவாட்டி என்கிற நிலை கல்யாண தண்ணைக்கு தானே கல்யாண தண்ணைக்கு தானே அது மனவாட்டி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மனவாட்டி கைப்பிடிக்கிற நேல் நிலை கன்னிகை என்பது ஆயத்தமாகிற வேலை மனவாட்டி என்பவள் மனவாளனோடு சேர்க்கப்படுகிறவள் அலலூயா ஸ்தோத்திரம் அப்போ கன்னிகை ஆயத்தமானால் ஐந்து கன்னிகைகள் தான் மனவாட்டியா மனவாளனோடு என்ன செய்தார்கள் கரம் பிடித்தார்கள் மற்ற ஐந்து பேர் கைவிடப்பட்டு போனார்கள் இவர்கள் கைவிடப்பட்டு போன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நான்காம் வசனம் வாசிப்போம் புத்தி உள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடும் கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணெயும் கொண்டு போனார்கள் இவர்களுக்கு பேர் புத்தி உள்ளவர்கள் புத்தி இருந்ததுனாலதான் இவர்கள் இந்த கன்னிகை மனவாட்டியா மாறும் சில கன்னிகைகள் புத்தி இல்லாதனால தான் அவர்கள் மனவாட்டி ஸ்தானத்தை என்ன செய்திடுறாங்க இழந்து போறாங்க அப்போ பாருங்கள் இவர்கள் இந்த பத்து பேருமே விரும்பினாங்க நியமிக்கப்பட்டாங்க பத்து பேருமே ஆயத்தமானாங்க பத்து பேருக்கும் தீவட்டி எரிந்து கொண்டு தான் இருந்தது பத்து பேரும் வந்து அவளோடு இப்போ வருவார்னு சொல்லி காத்தும் இருந்தாங்க எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக ஒன்று போல தான் இருந்தாங்க ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது அதுல ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்கள் அடுத்த ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்கள் அப்ப பாருங்கள் விருப்பமும் வாஞ்சையும் ஆயத்தமும் எல்லாம் இருந்தாலும் புத்தி இல்லாம போச்சுன்னா மனவாட்டி ஸ்தானத்தை என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும் இழந்து போகணும் சோ மனவாட்டி என்கிற நிலைக்கு வரும் பொழுது புத்தி ரொம்ப அவசியமா இருக்கு இவங்களுக்கு என்ன புத்தி இல்லைன்னா இவங்க வந்து கூடுதல் எண்ணெய் பாத்திரங்கள்ல என்ன செய்யல கொண்டு போல அந்த புத்தி இவர்களுக்கு இல்லாமல் போயிட்டு மற்றவர் புத்திசாலிகளாக இருந்தார்கள் எங்களுக்கு இன்னைக்குள்ள நிலைமைக்குள்ள அபிஷேகம் மட்டும் அல்ல சாத்தான் எப்படியும் போராடுவான் கர்த்தருடைய வருகை இன்றைக்கு இருக்கலாம் ஒருவேளை கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்கலாம் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நாங்கள் கடைசி வர நிற்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் வல்லமை ஒரு பலன் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி அதிகமாக கூடுதல் எண்ணெய் அவர்கள் கொண்டு சென்றார்கள் அதுதான் அவர்களுடைய புத்தி அலலூயா ஆவிக்குரிய காரியத்தில் அநேகருக்கு ரொம்ப திருப்தி இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் எதுக்கு சொன்னார் அவர் உலகத்தில் உங்களுக்கு இருக்கிற பொருள் போதும்னு எண்ணுங்க இருக்கிற பணம் போதும்னு எண்ணுங்க இருக்கிற ட்ரெஸ் போதும்னு எண்ணுங்க இருக்கிற வாகனம் போதும்னு எண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு எண்ண மாட்டாங்க அதில் திருப்தியே வராது எத்தனை ட்ரெஸ் கொடுங்க அதுக்கு மேலேயும் ஓ கிறிஸ்மஸ் வருது இப்போமே சொல்லுவார்கள் கிறிஸ்மஸ் வருது எனக்கு என்ன வாங்கி தர போறீங்க பெற்றோரை நச்சரிக்க தொடங்குவார்கள் இருக்கிறது எவ்வளவோ இருக்கும் ஒரு தடவை கூட போடாததும் உள்ள வச்சிருப்பார்கள் இருந்தாலும் மனுஷனுக்கு திருப்தியே வரா என்ன இருந்தாலும் சரி ஆண்ட ஒரு ஆசீர் வச்சு உனக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு நீ பத்து சென்ட் பூமி கேட்டா மகனே உனக்கு ஐம்பது சென்ட் பூமியை தந்திருக்கிறேன் அப்படி கொடுத்தாலும் அதுக்கு அந்த பக்கம் மனுஷன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் 
அந்த பக்கம் ஒரு பத்து சென்ட் கூட கிடச்சிட்டுன்னா அந்த இதையும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி போட்டுடலாமே எப்படி வளர்ச்சி போட்டுடலாமே இதே தான் மனுஷனுக்கு திருப்தியே வராது ஆனால் ஆவிக்குரிய காரியத்தில் மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போனால் போதும் ஸ்தோத்ரம் இப்படி திருப்தி ஜபம் நான் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஜபிக்கிறேன் திருப்தி டெய்லி ஒரு அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் பரம திருப்தி எதுல திருப்தி வரணுமோ அதுல திருப்தி வர்றது இல்லை எதுல திருப்தி வரக்கூடாதோ அதுல என்ன வருது திருப்தி வருது இதுதான் புத்தி உள்ளதுக்கும் புத்தி இல்லாததுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் புத்தி உள்ளவர்கள் எதுல திருப்தி அடைவார்கள் உலக பிரகாரமான காரியத்துல திருப்தி அடைவார்கள் ஆவிக்குரிய விஷயத்திலே பரிசுத்தாவின் எண்ணெய் என்கிற அபிஷேகத்திலே விஷயத்திலே வசனத்தின் விஷயத்திலே எல்லாம் திருப்தியே அடைய மாட்டா இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு அவங்க உள்ள வாய்ந்து வாஞ்சித்து கொண்டே இருக்கும் அல்ல இலுயா அப்படி பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்கள் தான் ஞாயிறு ஆராதனைக்கு வர்றேன் வீட்டுக்கு போறேன் கொஞ்ச நேரம் ஒரு உணர்வா இருக்குது பாருங்க அப்புறம் அந்த உணர்வு எங்க போகுதோ தெரியல இதுதான் அந்த கூடுதல் எண்ணெய் இல்லாத ஆட்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கூடுதல் எண்ணெய் உள்ள ஆட்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு போகிறார்கள் கூடுதல் எண்ணெய் பெற்றுக்கொண்டு போகிறார்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்பொழுதும் எண்ணெய் குறையாமல் இருக்கும் அலை லூயா தீவட்டி எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்பொழுதும் அவர்கள் எண்ணெயோடு தான் வருவார்கள் சிலரெல்லாம் என்ன சொல்றது சமாரியா ஸ்திரி தண்ணி கொண்டு போன மாதிரி டெய்லி வெறும் கூடத்தோடு தான் வர்றது கொண்டு போறது எல்லாம் செலவழிச்சு முடிச்சுட்டு வெறும் கூடத்தோட வர்றது ஏன்னா கொஞ்சம் போல கொண்டு போறாரு ஒரு குடம் கொண்டு போறாரு கூடுதல் கொண்டு போறதுக்கு ஆசை இல்லை ஆகவே ஆவியில் நிரம்பினாலும் சரி நல்ல வல்லமையா நிரம்பணும் கொஞ்ச நேரம் ஆவியின் அபிஷேகத்தை நிரம்பிட்டு டைம் என்னாச்சு அப்படி பார்த்து ஆராதனை ஏன் இன்னைக்கு நீட்டிட்டு போறாரு அப்படிலாம் யோசிக்க கூடாது நம்ம வேலை அது இல்லை அது நடத்துறவங்க டைமை பற்றி கவலைப்படட்டும் நம்ம டைமை பற்றி கவலைப்படாது நம்ம எப்படியாவது என் பாத்திரம் நிரம்பி வழியணுமே என்கிற எண்ணத்துல இருக்கணும் அல்ல இல்லையா வசனமானாலும் அப்படிதான் இன்னும் கிடைக்கட்டும் இன்னும் கிடைக்கட்டும் வசனத்தை அப்படி எடுக்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்கணும் நான் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு தடவை போயிருந்தேன் எல்லாரும் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு தொழில் செய்கிற ஒரு மனுஷன் போய் உட்கார்ந்தோம் உட்காந்துட்டு எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பைபிளை தூக்கிட்டு வந்து உட்காடுறாங்க எனக்கு அதுவே வித்தியாசமா இருந்தது இது வரைக்கும் இப்படி நான் பார்த்தது இல்லை வீடு விசிட்டிங் போனா பைபிளை தூக்கிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு பைபிளை தூக்கிட்டு வந்து உட்காடுறாங்க உட்காந்துட்டு நம்ம விசாரிச்சாச்சு பேசியாச்சு அவங்க சொல்ல பாஸ்ட் எங்களுக்கு வசனத்தில் இருந்து சில காரியங்களை சொல்லுங்கள் உட்காந்துட்டாங்க பிறகு நம்ம வசனத்தை எடுத்து கொஞ்சம் பேசி ஜோ பண்ணிட்டோம் அந்த தாகத்தை பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கு அவர் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ற மனுஷன் எவ்வளவு பிஸியான மனுஷன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனா உட்காந்து அவரும் அவருடைய மனைவியும் பிள்ளைகளுமா உட்காந்து ஆளுக்கு ஒரு பைபிளை எடுத்து கொண்டு வச்சுட்டு விசிட்டிங் போய் ஜஸ்ட் ஒன்று விசாரிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு போன இடத்துல பைபிள் எடுத்து எங்களுக்கு சொல்லி தாங்க என்ன தாகம் பார்த்தீங்களா ஹலே லூயா இதெல்லாம் தான் புத்தி உள்ள கூட்டம் இதுதான் அதிகமாக கூடுதல் பெற்றுக் கொள்ளுகிற கூட்டம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம் வசனத்தின் மேல் எவ்வளவு தாகம் இருக்குது அபிஷேகத்தின் மேல் எவ்வளவு தாகம் இருக்கிறது ஆராதனையின் மேல் ஜபத்தின் மேல் எவ்வளவு தாகம் இருக்கிறது உபவாசிக்க வேண்டும் என்ற தாகம் எப்படி இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் நாம் கவனிக்க வேண்டும் கூடுதல் எண்ணெய் பெற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவம் இருக்க வேண்டும் சிலர் ஏதாலும் சொல்லி சொல்லி அடுத்தவங்களை குறை சொல்லி அங்க சொல்லி இங்க சொல்லி ஐயோ உங்க எண்ணெயத்தான் நீங்க எல்லாம் யூ ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் ஆயில் நீங்க வந்து எம்டி வெசலா மாறிடுறீங்க நீங்க வெறும் பாத்திரமா மாறிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதை நிறுத்துங்க நான் பல தடவை சொல்லுகிறேன் வாயின் வார்த்தையினால தான் அபிஷேகம் போயிட்டே இருக்குது அபிஷேகம் போயிட்டே இருக்கு வீண் வார்த்தை பேசுனா பாத்திரத்துல ஓட்ட போட்ட மாதிரி ஓட்ட பாத்திரம் வீண் வார்த்தை பேசுனா அதுக்கு பேர் தானே ஓட்ட வாயின்னு சொல்லுவாங்க ஓட்ட வாய் அவன் ஏதாவது பேசிட்டு போவான் நீங்க கண்டுக்கிட்டாங்க சார் அப்படி சொல்லுவாரு இதே மாதிரி அது உண்மையான காரியம் வீண் வார்த்தை பேசுனா அதுக்கு பேர் ஓட்ட வாயா அதுல அபிஷேகம் நிக்காது அபிஷேகத்தை எல்லாம் இழப்பார்கள் இன்னைக்கு அநேக தெய்வ மக்கள் இழந்து போகிறது எதனாலன்னா தேவையில்லாத வார்த்தை பேசுறாங்க யார பற்றியும் குறை பேசுறது குறை பேச இது ஒரு சாத்தானுடைய ஆவி இது தெரிய மாட்டேங்கி தேவ பிள்ளைகளுக்கு அவங்க ஏதோ ஏதோ நல்லது போல செய்யறா தப்பு இல்ல போல நினைச்சுக்கிறாங்க மகாபுரிய தப்பு உங்க அபிஷேகத்தை அப்படியே ஓட்ட போட்டு அந்த பாத்திரத்துல லீக் லீக் ஆக்கி அதை வெளியே தள்ளுறதுக்கு பிசாசு கொண்டு வந்திருக்க தந்திரம் தான் வீண் வார்த்தைகள் பேசவே கூடாது ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்படி புத்தி இல்லாமல் இழந்து போறாங்க அவங்க புத்தி இல்லை அவங்க கூடுதல் எண்ணெய் கொண்டு போ
கூடுதல் எண்ணெய் உள்ளவர்கள் அந்த எண்ணெயை ஊற்றி விளக்க எரிய வச்சாங்க கூடுதல் எண்ணெய் கொண்டு போகாதவர்கள் மாட்டி கொண்டார்கள் அங்கு போய் கடன் கேட்க நிற்கிறார்கள் மணவாளன் வருகிறார்னு அலாரம் வந்தாச்சு அதுக்கு பிறகு கடன் வாங்க நிற்கிறாங்க பாருங்க கடன் வாங்க ஆரம்பிச்சா புத்தி உடவே செய்யாது அங்கே வரைக்கும் கடன் வாங்குறதுக்கு தான் நிற்பார்கள் ஆனால கடன் வாங்குற பழக்கமே நமக்கு இருக்க கூடாது அல்லா அல்லா கடன் வாங்கினா ஒரு பெரிய கட்டு பாருங்க அனபடினால கடன்கள் கட்டுகளுக்குள் தயவு செய்து சிக்கிக் கொள்ளாதருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த புத்தி இல்லாத கன்னிகள் என்ன பண்ணாங்க அங்க போய் கடன் வாங்க அவங்க சொல்லிட்டா இப்ப கடன் கொடுக்கிற நேரமும் கடன் வாங்குற நேரமும் கிடையாது தயவு செய்து கடையில போய் வாங்கிடுங்க கடைக்கு போனார்கள் மணவாளன் வந்தார் ஐந்து பேரும் கைவிடப்பட்டார்கள் அப்ப இவர்களிடத்தில் முதலாவது புத்தி உள்ளவர்கள் மணவாட்டியாய் மாறினார்கள் அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆயத்தம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் நல்ல ஆயத்தம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயத்தம் பண்ணாங்க கூடுதல் எண்ணெயை கூட ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படி ஆயத்தம் உள்ளவர்கள் மனவாட்டியாய் மாறினார்கள் ஆயத்தம் இல்லாதவர்கள் கைவிடப்பட்டார்கள் கன்னிகை ஆகிய சபையே சீக்கிரமாய் மனவாளன் வரப்போகிறார் வரும்பொழுது யார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் யார் மனவாளனோடு மத்தியவானத்திலே சேர்க்கப்படுவார்கள் என்று கேட்டால் புத்தி உள்ள கன்னிகளா இருக்கிற நாம் ஆயத்தம் உள்ள கன்னிகளா இருக்கிற நாம் தான் சேர்க்கப்பட முடியும் ஆகவே வசனத்தை அறிந்து புத்தியோடு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் செய்ய வேண்டிய எல்லா ஆயத்தங்களை சரியாக செய்யணும் அதுக்கு பிறகு ஆயத்தப்பட நேரம் இருக்காது அலலூயா இப்படியாக மனவாட்டி ஆயத்தமானால் ஒன்று தசலோனிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் சொல்லுவது போல கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்து தூதர்களோடு கூட என்ன செய்கிறார் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார் அப்பொழுது கர்த்தருக்குள் மறிக்க மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் என்றும் உயிரோடு இருக்கும் நாமும் அவரோடு கூட என்ன செய்வோம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விதமாக எப்பொழுதும் அவரோடு கூட இருப்போம் என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது இதுதான் ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ற மனவாளன் சபையாம் மனவாட்டியை கரம் பிடிக்கிற வேலை ஹலலூயா அலைலூயா எனவே இதற்கு நாம் நம்மை ஆயத்தம் பண்ணி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்கள் நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன் சுத்தமும் பிரகாசவுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே அவள் மனவாட்டி என்பவள் இப்பொழுது அடுத்து என்ன செய்கிறாள் அவள் குடும்ப வாழ்வுக்குள் பிரவேசிக்கிறாள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் அடுத்த ஒரு கல்யாணம் அடுத்து என்னது குடும்ப வாழ்வு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மூன்று அனுபவங்கள் அந்த ஸ்திரீக்கு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இப்பொழுது கரம் பிடித்து விட்டாள் என்று சொன்னால் இனி எப்பொழுதும் அவருடனே கூட இருப்பாள் அதுதானே மனைவி என்று சொல்வது மனைவி என்றால் கணவனோடு எப்பொழுதும் இருப்பாள் என்பது அதே போலதான் சபையினுடைய எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சபையுடைய நிலை என்னவென்றால் இனி என்றென்றைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருப்பது சதா காலங்களிலும் அவருடன் வாழ்வது அலேலுயா லேலுயா இந்த ஒரு பாக்கியத்துக்குள் போகிறாள் அங்கே இந்த வாசித்த வசனத்திலே ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்தே நடக்கிறது ஏழு ஆண்டுகள் முந்தின காலங்களில் கல்யாணம் நிறைய நாள் நடக்கும் இல்லையா ஒரு நாள் கல்யாணம் சொன்னாலும் விருந்துக்காரெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துடுவாங்க அங்கே ஆரம்பிச்சிடும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிறகு அதெல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கு ஒரு இது சொல்லுவார்களே ஏழு கழிப்பு சரிதான் நான் செலவில் அதை தப்பாக சொல்லிவிடுவேன் ஏழு கழிப்புன்னு ஒன்று சொல்லுவார்கள் அது என்னது ஏழு நாட்கள் பெரிய கல்யாண சந்தோஷம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே நாள் ஒரே நேரம் சிங்கிள் இதில் முடிச்சிருவார்கள் ஏன்னா மக்கள் எல்லாரும் இப்போ பிஸி ஆகிவிட்டார்கள் அதனால் என்ன செய்கிறார்கள் மாற்றி கொண்டார்கள் ஆனால் பரலோகத்திலே இயேசு மனவாளனோடு கர்த்தருடைய சபை சேர்க்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் மிகுந்த சந்தோஷம் அலலூயா ஏழு ஆண்டுகள் பெரிய சந்தோஷம் அவளுக்கு அந்த ஏழு ஆண்டுகள்னு சொல்லுவது அது ஒரு அது ஒரு விசேஷமான நேரம் இயேசுவோடு இருந்து பேசி மகிழ்ந்து இயேசு ஒவ்வொருவருக்கும் பாராட்டுகள் தெரிவித்து எல்லாரையும் கனப்படுத்தி மிக சந்தோஷம் பிதாவானவர் இயேசுவை கனப்படுத்த இயேசு அவருக்காய் வாழ்ந்த பிள்ளைகளாகிய நம்மையெல்லாம் பிதாவானவருக்கு முன்பாய் அறிக்கை செய்து கனப்படுத்த இப்படிப்பட்ட அருமையான சம்பவங்கள் ஏழு ஆண்டுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ஏழு ஆண்டுகள் மனவாட்டி அங்கே மனவாளனோடு சந்தோஷப்படும் பொழுதுதான் 
இங்கே அந்தி கிறிஸ்து என்பவன் எழும்பி பயங்கரமாக உலகத்தை உபத்திரவத்துக்குள் ஆக்கி கைவிடப்பட்டவர்களையும் பயங்கரமாய் நெருக்கி கொண்டே இருப்பான் இந்த உபத்திரவங்கள் இங்கே நடக்கும் அங்கே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் ஜோராக நடந்து கொண்டிருக்கும் அலையிலூயா அது முடிந்துதான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்காக இந்த பூமியில் வருவது கத்தருக்கு ஸ்தோதிர அதை பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்றிலிருந்து பதினான்கு வரை உள்ள வசனங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து வெண்குதிரையின் மேல் ஏறி வருகிறார் என்றும் பரலோகத்தின் சேனைகள் அவருக்கு பின்னே வெண்குதிரைகளில் ஏறி வருகிறார்கள் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது அருமகதோனில் யுத்தம் செய்து சாத்தானை அந்தி கிறிஸ்துவை கள்ளத்திற்கு தரிசிய ஜெயம் எடுத்து இயேசு தமது ராஜ்யத்தை இதே பூமியில் ஸ்தாபித்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் நாம் அவரோடு கூட இருந்து ஆளுகை செய்வோம் ஹலிலூயா சிங்காசனங்கள் போடப்பட்டிருந்தது என்று அங்கே வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே நாம் அவரோடு கூட இருந்து ஆளுகை செய்வோம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த ஆளுகை செய்வோம் என்ற ஸ்தானம் வரும் பொழுது இப்பொழுது மனவாட்டி என்ன செய்கிறார் ஒரு மனைவியாக மாறிவிட்டார் ராஜாவுக்கு ஒரு ராஜஸ்திரியை போல ராஜா உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது ராஜாவுடைய வலது பாரிசத்தில் ராஜஸ்திரியும் இருந்து ஆளுகை செய்வது போல ஒரு நிலை கர்த்தருடைய சபைக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறார் ஹலிலூயா எனவே கத்தருடைய சபை கண்ணிகையாய் இருந்தது இப்பொழுது மனவாட்டியாக அவரோடு சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு அவர் மனைவியாக்கி கொண்டார் அந்த அந்த அழகான ஒரு ஆயிரம் வருட வாழ்க்கை ஆளுகை இந்த பூமியிலே நாம் செய்வோம் அதை தொடர்ந்து வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது வாசியங்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதும் பத்தும் பின்பு கடைசியான ஏழு வாதைகளால் நிறைந்த ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து நீ இங்கே வா ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாகிய மனவாட்டியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி மனைவியாகிய மனவாட்டி பெரிதும் உயரோமான ஒரு பர்வதத்தின் மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டு போய் தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எருசிலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தை விட்டு தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான் இது நித்தியமாய் வாழுவதற்காக ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய மனவாளனோடு மனவாட்டியாகிய சபை சேர்ந்து அவருடைய மனைவியாகிய மனவாட்டி மனைவி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை என்றென்றேக்கும் அவருடனே கூட இருப்பது ஹலை லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை ஒரு நீண்ட நித்திய வாழ்க்கை முடிவில்லாத நித்திய வாழ்க்கை அந்த புதிய இருசலேம் என்கிற தேவன் கட்டி உண்டாக்குகிற அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரம் அந்த அழகான அந்த எருசலேமுக்குள்ளே ஆண்டவர் சபையாகிய மனவாட்டியை கொண்டு வைத்து அந்த மனவாட்டியோடு அவரே இருந்து ஒரு கணவனோடு ஒரு மனைவி என்னாலும் வாழ்வது போல சபை கிறிஸ்துவோடு என்னாலும் வாழப்போகிறது ஹலலூயா இப்படி ஒரு மகாபெரிய பாக்கியத்தை நமக்காக தேவன் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் யோவான் பதினான்கிலே என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் அதுதான் அந்த புதிய எருசலேம் என்கிற பட்டணம் அவர் அதை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் யோவான் கண்டது போல அந்நாளில் அது இறங்கி வரும் இந்த பூமியும் இந்த வானமும் அழிந்து போகும் புதிய வானமும் புதிய பூமியும் தோன்றும் அதிலே தேவன் இயேசு கிறிஸ்து பர்லோகத்திலே உண்டாய் கொண்டிருக்கிற அந்த புதிய சிலையும் வரும் அதிலே தான் இன்றைக்கு இயேசுவுக்காய் உண்மையாய் உத்தமமாய் அவருக்கு பிரியமாய் ஆயத்தமாய் புத்தியாய் வாழுகின்ற ஒவ்வொருவரும் சேர்ந்து எந்தெண்டைக்குமா இயேசுவோடு வாழப்போகிறோம் அல்லா அநேகரை சாத்தான் பாவத்தினாலே தள்ளி போடுகிறான் அநேகரை பாரத்தினாலே தள்ளி போடுகிறான் அதை மிஞ்சி எழும்புகிற அநேகரை திசை திருப்பி வீழ்ச்சி அடைய பண்ணுகிறான் துரு உபதேசங்களினாலேயும் ஆண்டோருடைய வசனத்தின் உண்மையிலிருந்து அங்குமிங்கும் திசை மாற செய்து ராக்கெட்டுகள் விழுகிறது போல அநேக நட்சத்திரங்கள் வானத்திலே பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறவைகள் கீழே விழத்தக்கதாகவும் அவன் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறான் இது அவனுடைய தந்திரமாகிய பொய் போதகமாகிய வாலை கொண்டு அவன் அந்த மூன்றில் ஒன்று நட்சத்திரங்களை என்ன பண்றானா இழுத்து தள்ளுகிறான் அதுதான் இந்த கடைசி காலத்தில் மும்முரமாய் நடக்கிறது மும்முரமாய் நடக்கிறது அந்த பொய் போதகம் என்கிற வால் பயங்கரமாய் வீசி கொண்டே இருக்கிறது இதில் அநேகர் சுருட்டி வாரி கொள்ளப்படுகிறார்கள் எனவே கன்னிகையான ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற நாம் இயேசுக்காய் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் இயேசுவை குறித்த சத்தியத்திலிருந்து உண்மையிலிருந்து அவருடைய உபதேசத்திலிருந்து வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாய்ந்து போகாதபடி எச்சரிக்கையா இருக்க கடவோம் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஏவாள் அப்படித்தானே வஞ்சிக்கப்பட்டாள் சாத்தான் வந்து கொடுத்த போதகத்தை அவள் கேட்டு விட்டாள் தேவன் டெய்லி வருகிறார் அவள் கேட்டா கூட தேவனிடத்திலே அதை கிளியர் பண்ணி இருக்கலாம் இப்படி சாத்தான் வந்து சொல்லுகிறானே ஆண்டவரே 
எங்க நாங்க இத பழத்தை சாப்பிட்டா கண்ணு திறக்கும் தெய்வத்தை போல ஆயிடுவோம்னு சொல்றானே அது உண்மைதானா என்று தேவனிடத்தில் கேட்டிருக்கலாமே ஆனால் அவள் பொய் போதகத்தை நம்பினாள் விழுந்தாள் இதே போலதான் இன்றைக்கும் அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள் பொய் போதகங்களை கேட்டவுடனே அது உற்சாகமா தெரிகிறது அது அட்ராக்ஷனா தெரிகிறது அது நம்ப தகுந்த போல இருக்கிறது ஏனென்றால் உலக ஞானத்தோடு பேசுகிறார்கள் உலக ஞானத்தோடு பேச அறிவிலிருந்து பேசுகிறார்கள் அனுபவத்திலிருந்து பேசுகிறார்கள் ஆனால் உண்மையாய் தேவ ஆவியிலிருந்து பேசவில்லை இதை கவனிக்கணும் இன்னைக்கு அநேகர் சில அறிவிலிருந்து பேசுறார் உலக அறிவெல்லாம் பேசுவார்கள் சில அனுபவத்திலிருந்து பேசுவார்கள் அங்க போன இங்க வந்த எல்லா கதைகளையும் அனுபவத்தை சொல்லுவார்கள் ஆனால் பவுல் சொல்லுகிறாள் எங்களுடைய பிரசங்கம் தேவ ஞானத்தினால் தேவாவினால் நிரப்பப்பட்டது ஹலலூயா ஸ்தோத்ரம் எனவே அதை கவனிக்க நமக்கு தெரியணும் பைபிளை ஒழுங்காக வாசிக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியின் வழி நடத்துதலுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்பொழுது கர்த்தர் நம்மை திசை மாறி போகவோ வலது புறம் இடது புறம் சாய்ந்து போகவோ விட மாட்டார் இந்த கன்னிகையின் அனுபவத்தில் இன்றைக்கு உண்மையாக இருக்கும்படி நம்மை ஒரு விசை கூட கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு தேவனுடைய பரிசுத்த முகத்தை தயவாய் நோக்கி பார்க்கலாம் ஹலே லூயா எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு சிறிது நேரத்தை நாம் ஜெபத்திலே செலவு பண்ண போகின்றோம் ஹலே லூயா ஆயத்தமாகவும் ஜெபத்திற்காக ஆயத்தமாகவும் அன்பானவர்களை உங்கள் கையில் இருக்கிற பரிசுத்த வேதாகமத்தை ஒழுங்காய் வாசிக்கிறீர்களா தியானிக்கிறீர்களா தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து ஜபிக்கிறீர்களா அப்படி அபிஷேகத்தில் நிறைந்து ஜபிக்கிறீர்களா அர்ப்பணத்தோடு ஜபிக்கிறீர்களா பிரைஸ் த லாட் சில இடங்களில் ஜபிக்கிறவரிடத்தில் கூட சில தோல்விகள் வருகிறத பார்க்குறோம் நல்லா ஜபிக்கிறாங்களே அப்புறம் ஏன் இவங்க இப்படி திசை மாறி போனாங்க அப்படின்னு கேட்டா நல்லா ஜபிக்கிறாங்க ஆனால் தேவனுக்கு அர்ப்பணித்த நிலையில் ஜபிக்கவில்லை இவர்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் தேவன்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாங்க ஒன் வே டிராஃபிக்காக ஜோமனிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க என்னென்னமோ ஆண்டோட்ட சொல்லி அப்படியே ஜோமனிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஜபம் நடக்குது ஆனா தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதும் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக அர்ப்பணித்து நிற்கிறதுமான அந்த உள்ளம் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய ஜபமும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் ஹலே லூயா பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் அந்த அர்ப்பணம் மிக முக்கியம் கன்னிகை தன் தான் யாருக்காய் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாளோ அவருக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் அவருக்கு பிரியமாய் நடப்பதற்காக முழு மனதோடு தன்னை அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் அப்பொழுது அவள் வழி தவறி போக வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை கர்த்தருடைய சபையே தேவ ஜன்னமே இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் அவர் ஒருவரோடு ஒருவருக்காக நாம் நியமிக்கப்பட்டால் மாத்திரமே நமக்கு நித்திய வாழ்க்கை உண்டு நித்திய விவாகம் நடக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் அக்னி கடல் தான் தஞ்சம் மகா பயங்கரம் அங்கே சதாகாலம் வாதிக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகவே தான் நாம் இதை புரிந்து கொண்டு தான் இயேசு ஒன்றை வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது இந்த உலகத்திலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற வலு சர்ப்பம் பயங்கர வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்களிலும் உங்கள் சிந்தைகளில் ஒவ்வொருடைய சிந்தனைகளில் என்ன இருக்கிறதோ கர்த்தர் அறிவார் ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கும் கர்த்தருடைய சத்தியத்துக்கும் உண்மையாக உங்களை அர்ப்பணித்து நீங்கள் ஜெபிப்பீங்கன்னா உங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்த தவறுகளை தேவன் திருத்தி தருவார் கண்டிப்பாக திருத்தி தருவார் ஹலே லூயா ஏவாள் சாத்தான் சொன்ன வார்த்தைகளை அப்படியே கொண்டு தேவனிடத்தில் கேட்டிருந்தால் அவள் விழுந்திருக்கவே மாட்டாள் அவள் அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சு அதுதான் உண்மையை நம்பி போயிட்டாளே அதனால தான் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டாள் ஆகவே நீங்கள் பல காரியங்களை கேட்கும் பொழுது பரிசுத்த வேதாகமத்தின்படி இது சரிதானா என்பதை நீங்கள் கவனியுங்கள் கர்த்தரிடத்திலே கேளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை வழி தவற விட மாட்டார் அப்பா நீங்க உங்க சத்தியத்தை எனக்கு தெளிவுபடுத்துங்க உங்க வழியை எனக்கு காண்பீங்க நான் எப்படி உங்களுக்காக ஆயத்தமாகணும்னு சொல்லி நீங்க எனக்கு போதிங்க ஆண்டவரேன்னு ஒவ்வொருவரும் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் உண்மையான இருதயத்தோடு கேட்டீங்கன்னா கர்த்தர் கட்டாயம் சொல்லி தருவார் கட்டாயம் வழி நடத்துவார் உண்மை உள்ள ம் ஒரு நாளும் அஞ்சிக்கப்படுவதற்கு கத்தர் இடமே கொடுக்க மாட்டார் எல்லாரும் கத்தர் சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து ஜபிப்போம் அர்ப்பணித்து ஜபிப்போம் கத்தர் நிச்சயம் நமக்கு உதவி செய்வார்